హలో గాయస్ హోప్ యూ ఆల్ డూయింగ్ వెల్ ఈ రోజు అటు వీడియోలో నేను కెనడా విజిటింగ్ వీజా ఎట్లా అప్లై చేయాలో చెప్తాను నాకు ఆల్రెడీ కెనడా వీజా ఉన్నది కాకపోతే అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో అది ఎక్స్పైర్ అవుతున్నది ప్రస్తుతానికి నేను యూఎస్ఏలో ఉన్నా సో యూఎస్ఏ నుంచి కెనడా వీజా విజిటింగ్ వీజా అప్లై చేస్తున్నాను సో మీరు ఇండియాలో ఉన్నా కానీ లేకపోతే ఇంక అదర్ కంట్రీలో ఉన్నా కానీ ఇదే సేమ్ ప్రాసెస్ కాకపోతే మీరు ఏ కంట్రీలో ఉన్నారు ప్రీవియస్ కంట్రీ ఏంటిది కంట్రీ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ఏంటిది అవి సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కానీ ప్రాసెస్ అయితే సేమ్ నేను పోయినసారి మాత్రము ఇన్ పర్సన్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళలేదు నాకు తెలిసి కెనడా వీజాకి బేస్డ్ ఆన్ మన ఇన్పుట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో దాని ప్రకారం వాళ్ళు చూసుకొని ఇన్ పర్సన్ మెడికల్ ఎగ్జామ్స్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా కావాలా లేదా మనం అప్లికేషన్ ఫిల్ చేస్తూ ఉంటే అది నోటిఫై చేస్తుంది సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియోస్ సో మనం గూగుల్ సర్చ్ లోకి వెళ్ళి కెనడా విజిటింగ్ వీజా అని కొట్టాలి సరిపోతుంది కెనడా విజిటింగ్ వీజా సో క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఇది ఉందా టెంపరీ రెసిడెంట్ వీజా ఇది క్లిక్ చేయండి టెంపరీ రెసిడెంట్ వీజా అన్న విజిటింగ్ వీజా అన్న రెండు ఒకటే సో అది క్లిక్ చేసి అప్లై ఆన్లైన్ ఫర్ ఎ వీజా ఇది క్లిక్ చేయండి ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇది ఉందా సైన్ ఇన్ విత్ జీసీకి ఇది క్లిక్ చేయండి మీకు ఆల్రెడీ యూజర్ ఐడి క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటే ఇక్కడ యూజర్ ఐడి పెట్టండి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ పెట్టండి ఓకేనా లేదు అనుకుంటే సైన్ అప్ సైన్ ఇన్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ కంటిన్యూ చాలా ఈజీ బట్ లెట్ సి అకౌంట్ ఓపెన్ అవుతుంది అకౌంట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత అప్లై టు కమ్ టు కెనడా సో అది క్లిక్ చేసేసిన తర్వాత కిందకి వచ్చేస్తే ఇక్కడ చూడండి డిటర్మైన్ యువర్ ఎలిజిబిలిటీ అండ్ అప్లై ఆన్లైన్ సో ఇది విజిటర్ విజా ఇది క్లిక్ చేయండి సో ఇది ట్రై ఇది విజిటింగ్ హౌ లాంగ్ యూ ప్లానింగ్ టు స్టే ఒక లెస్ దాన్ సిక్స్ మంత్స్ ఇండియా మన పాస్పోర్ట్లో ఏ కూడా ఉందో అది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి వాట్ ఈస్ యో కరెంట్ టెరిటరీ నేను యూఎస్లో ఉన్న వాటికి యూఎస్లో మీరు ఇప్పుడు ఏ కంట్రీలో అప్లై చేసేటప్పుడు ఏ కంట్రీలో ఉంటారో ఆ కంట్రీ పెట్టుకోండి నేను ఇక్కడ యునైటెడ్ స్టేట్స్లోనే ఉంటాను కాబట్టి అక్కడే పెట్టుకున్నా ఇండియా నుంచి అప్లై చేస్తే ఇండియా కెనడాలో ఎలా సిటిజన్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఉన్నారంటే నో నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇక్కడ హ్యావ్ యూ లివ్ ఇన్ కెనడా యాజ్ ఎ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ ఆర్ ల్యాండెడ్ ఇమిగ్రెంట్ నో సో నేను పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ కాదు ఇమిగ్రెంట్ కాదు నేను నాన్ ఇమిగ్రెంట్ కదా సో నో నెక్స్ట్ ఆర్ యూ ఎ లాఫుల్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ విత్ ఎ వ్యాలిడ్ యుఎస్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ నెంబర్ యుఎస్ సిటిజన్ కాదు సో నో నెక్స్ట్ మ్యారీడ్ ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రొవిన్స్ ఆర్ టెరిటరీ ఆఫ్ డెస్టినేషన్ ఇఫ్ విజిటింగ్ మల్టిపుల్ ప్రొవిన్స్ టెరిటరీ సెలెక్ట్ ద వన్ విచ్ విల్ బి స్పెండింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్ సో నేను ఒటావా పెట్టుకుంటున్నా ఒటావా అంటే ఒంటారియో స్టేట్ అన్నట్టు సో ఒంటారియో పెట్టేసుకుంటాం సో నేను అండర్ సిక్స్ మంత్స్ పెట్టుకున్నా కానీ మనకు వచ్చే విజిటింగ్ వీజా ఎన్ని ఇయర్స్ వ్యాలిడ్ అంటే అప్ టు టెన్ ఇయర్స్ వ్యాలిడ్ అనమాట సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద కేసెస్ పోయినసారి నా పాస్పోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఉంది కాబట్టి అప్పటి వరకు ఇచ్చాడు సో సిక్స్ ప్లస్ ఇయర్స్ వచ్చింది అప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నాకు పాస్పోర్ట్ నేను రీసెంట్గా రెన్యూ చేయించుకున్నాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక టెన్ ఇయర్స్ అయితే పడుతుంది సో ఇంత కాస్ట్ అవుతుంది అంట ఇప్పుడు క్రియేట్ యువర్ పర్సనల్ చెక్ లిస్ట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ విజిట్ టూరిజం Do you have a job in the country where you currently live? So, yes. Sir. Do you own a business in the country where you currently live? No. Do you depend on someone? No. Have you traveled to other countries in the past 10 years? Past 10 years? Ante? Yeah. Yes. India na, plus Canada. Na. So, yes. Sir. Me ru, ella pute, no Are you are accompanying a family member that, stayed, that has stayed in Canada. మీరు కెనడా విజిటింగ్ వీజా అప్లై చేస్తున్నారు కదా ఒకవేళ మీరు వెళ్ళే టైంకి కెనడాలో ఎవరైనా ఇమిగ్రెంట్స్ ఉంటారు కదా సిటిజన్షిప్స్ కానీ లేకపోతే పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ హోల్డర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళతో వెళ్తుంటే అది మీరు ఇక్కడ ఎస్ పెట్టండి లేకపోతే నో పెట్టండి సో నెక్స్ట్ పేజ్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ కమిటెడ్ నో హ్యావ్ యూ హ్యాడ్ మెడికల్ ఎగ్జామ్ పెర్ఫామ్ బై నో ఇది కూడా నో డూ యూ వాంట్ టు సబ్మిట్ అన్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఎ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఎస్ సో ఇప్పుడు నేను నా వైఫ్ని కూడా తీసుకెళ్తా కాబట్టి ఎస్ క్లిక్ చేసిన ఇఫ్ యూ సబ్మిట్ అప్లికేషన్ మోర్ దాన్ వన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ప్లీజ్ స్టార్ట్ యువర్ స్పౌజ్ ఆర్ కామన్ లా ఓకే సో వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారా కాదా అనేది టెస్ట్ చేయడానికి మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది అనమాట ఇంతకుముందు అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్ని నాకు ఇప్పుడు నా వైఫ్కి అనమాట సో వాట్ కంట్రీ డస్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లివింగ్ యుఎస్
does your family ever want to apply permanent and grandparent super visa no committed arrested idi kuda no next medical exam ayinda ante idi kuda no in the past 10 years has your family member given their fingerprints and permit for an application come to canada meeru no ante no click cheyandi there are fees associated with family members application will you be paying the family members fee or is your family member yes i will be paying the family members applications fees next do you want to submit an application for another family member no sari peindi iddara mem mem so meek inka pillalu inga na grandparents father mother atla unte meeru inkokati add chesku atla add chesukunte ellochu anamata so maaga ayipindi kabatti ante are you giving someone access to your application no జస్ట్ నేను ఒక్కొని యాక్సెస్ చేస్తా సో నాకు ఎవరు అవసరం లేదు ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ హ్యావ్ యూ గివెన్ యువర్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అండ్ బయోమెట్రిక్స్ ఫర్ అన్ అప్లికేషన్ టు కమ్ టు కెనడా ఆర్ యూ ఏబుల్ టు మేక్ ఎ డిజిటల్ కాపీ ఆఫ్ అ డాక్యుమెంట్స్ విత్ ఎ స్కానర్ ఆర్ కెమెరా ఎస్ సో ఇదేంటిది అంటే మన దగ్గర పాస్పోర్ట్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది కదా ఆ డాక్యుమెంట్ స్కాన్ కాపీ ఉన్నదా లేదా ఇంకొకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము కెనడాకి వస్తే ఫ్లైట్ టికెట్స్ అప్పుడప్పుడు అడుగుతాడు హోటల్ టికెట్స్ అడుగుతాడు ఒకవేళ కార్లు డ్రైవ్ చేస్తే కార్ రెంటల్ కార్ అయితే రెంటల్ కార్ దాదా అడుగుతాడు సో అవి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నట్టు మనము వస్తున్నామా లేదా సాలిడ్గా బుక్ చేసుకున్నామా లేదా అని ప్రూఫ్స్ అనమాట అవి సో నా దగ్గర డిజిటల్ కాపీస్ ఉన్నాయి అందుకని నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన ఇక్కడ నెక్స్ట్ విల్ యూ బి పేయింగ్ అప్లికేషన్ ఫీజు ఆన్లైన్లో పే చేస్తావా అని అడుగుతున్నాడు టు పే ఆన్లైన్ యూ కెన్ యూస్ క్రెడిట్ కార్డ్ వీజా మాస్టర్ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ వీజా డెబిట్ ఆర్ డెబి ఓకే సో మనకి ఇవి ఉన్నాయి సో ఎస్ నెక్స్ట్ సో ఇవన్నీ ఒకసారి పై నుంచి కిందకి ఇప్పటిదాకా మనం ఏదైతే సబ్మిట్ చేసినామో అవన్నీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఒకసారి ఇక్కడ రివ్యూ చేసుకోండి మీరు ఏదైనా అప్డేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ పర్టికులర్ ట్యాప్కి సో ఇక్కడ మీరు ఏదైనా అప్డేట్స్ కావాలంటే అప్డేట్స్ చేసేసుకొని అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లిక్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఆ పేజ్కి తీసుకెళ్తారు మిమ్మల్ని రివ్యూ పేజ్కి అన్నీ ఓకే అయిపోయినాయి క్లిక్ కంటిన్యూ సో ఈ పేజ్కి వచ్చినాం కదా సబ్మిటింగ్ యూర్ అప్లికేషన్ పేజ్కి స్టెప్ వన్ ఏంటిదంటే మనం లాగిన్ అయి ఉండాలి ఈ అకౌంట్లో డీటెయిల్స్ ఇచ్చినాం కాబట్టి ఈ అకౌంట్లో లాగిన్ అయిపోయి ఈ అకౌంట్లో మాత్రమే మనము పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ ఇట్లాంటివి అన్ని ఏమన్నా వాళ్ళు అడిగే డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి అప్లోడ్ చేయాలి ఎలక్ట్రానికల్గా సో సెకండ్ స్టెప్ ఏంటిదంటే సేవ్ యూర్ అప్లికేషన్ సో మనం ఈరోజు సబ్మిట్ చేసినాం అనుకో ఈ రోజు అటు నుంచి సిక్స్టీ డేస్ వరకు ఉంటుంది అనమాట మనము కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ సిక్స్టీ డేస్ టైమ్ ఓకే so the number of days remaining to submit your application appears in your account home page if your application is not submitted within 60 days it will automatically be deleted so 60 days lopu manam apply cheyakapothe ipude edaithe manam chesnamo aa information anta kuda delete ayipothadi and mana home page lo kuda any days remaining unda anedi kuda manaki choopisthadi so adi meeru roju track cheskondi aa track cheskoni aa days lopu meeru submit chesthe chaala better ledha malla restart cheyali idantha number 3 ఫస్ట్ బుల్లెట్ పాయింట్ ఏంటిది అంటే ఫస్ట్ బుల్లెట్ పాయింట్ లో మన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్ లో లేదా పీడిఎఫ్ గానీ ఓ డాక్యుమెంట్ లో ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు ఆన్లైన్ లో చేసినప్పుడు మనము ప్రింట్ తీసుకొని సంతకం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదంటున్నాడు ఇక్కడ సెకండ్ బుల్లెట్ పాయింట్ థర్డ్ బుల్లెట్ పాయింట్ ఏంటిది అంటే వన్ ఫైల్ విల్ బి అలౌడ్ ఫర్ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పాస్పోర్ట్ ఫస్ట్ పేజ్ లాస్ట్ పేజ్ అనుకో ఫస్ట్ పేజ్ ఒక స్కాన్ సెకండ్ పేజ్ ఒక స్కాన్ కాకుండా విడివిడిగా కాకుండా అవి రెండు కంబైన్ చేయండి ఫస్ట్ పేజ్ సెకండ్ పేజ్ కంబైన్ చేస్తే టూ పేజెస్ కదా ఆ టూ పేజెస్ ని ఒక సింగిల్ ఫైల్ లాగా ఒక సింగిల్ డాక్యుమెంట్ లాగా తీసుకుంటుంది అనమాట వన్ ఫైల్ విల్ బి అలౌడ్ బై డాక్యుమెంట్ అంటే ఇది మీనింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్ టు ప్రొవైడ్ మల్టీ పేజెస్ ఆఫ్ యువర్ పాస్పోర్ట్ యూ మస్ స్కాన్ ఆల్ సో ఇప్పుడు మన పాస్పోర్ట్ లో నాలుగైదు పేజీలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్పోర్ట్ ఫస్ట్ పేజ్ లాస్ట్ పేజ్ వీసా పేజ్ అనుకో మూడు పేజీలు కదా ఈ మూడు పేజీలని విడివిడిగా స్కాన్ చేయకుండా మూడు పేజీలని కంబైన్డ్ గా స్కాన్ చేస్తే మూడు పేజీలు వస్తాయి కదా ఆ మూడు పేజీలని ఒకటే ఫైల్ కింద అప్లోడ్ చేయాలి అది దాని మీనింగ్ యూ విల్ బి రిక్వైర్ టు అప్లోడ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్టెడ్ ఫార్మ్ అండ్ డాక్యుమెంట్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ప్రొసీడ్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే సో మనం ఏదైతే అడుగుతారో ఫార్మ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్పోర్ట్ అడిగిండు వీసా డాక్యుమెంట్ అడిగిండు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫ్లైట్ టికెట్ అడిగిండు ఈ మూడు డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ పేజీకి వెళ్తుంది అని చెప్తున్నాడు హెల్ప్ ఫ్యూచర్ ఏంటిది అంటే మనకి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ పర్టికులర్ ఐ ఐ సింబల్ ఉంటుంది కదా అది క్లిక్ చేస్తే
ఇఫ్ యువర్ ఫైల్ ఇస్ బిగ్గర్ దాన్ ఫోర్ ఎంబీ యూ షుడ్ రెడ్యూస్ ద సైజ్ హియర్ ఆర్ సమ్ టిప్స్ తెలుసు కదా మనకి కంప్రెస్ చేసుకోవచ్చు జిప్ ఫైల్ చేయొచ్చు అట్లాంటి అన్నట్టు ఫోర్త్ స్టెప్ మనం ఎలక్ట్రానిక్ గల్ గా కార్డ్స్ యూజ్ చేసుకొని మనము ఆన్లైన్ లో ఫీజు పే చేయాలి సో క్లిక్ కంటిన్యూ మనం ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ చేస్తామో అప్పుడు అడుగుతుంది అనమాట ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలో మనకి అప్పుడు మనం ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఒక్కొక్కటి అప్లోడ్ చేయాలి ఆ విదిన్ సిక్స్టీన్ డేస్ టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్ లో తర్వాత ఇది మన డాక్యుమెంట్ చెక్ లిస్ట్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ కింద ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ అన్ని మనము ఫిల్ చేయాలి ఆన్లైన్ లో ఫిల్ చేసి ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి ఈ అప్లోడ్ బటన్ ఉంది అప్లోడ్ ఫైల్ అని ఉందా ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి ఐఎం ఎం ఫైవ్ టు ఫైవ్ సెవెన్ ఇది రిక్వైర్డ్ ఫామ్ అప్లికేషన్ ఫర్ విజిటర్ వీసా అన్నట్టు టెంపరీ రెసిడెంట్ వీసాకి ఇది ఒకటి ఆన్లైన్ లో ఫిల్ చేయాలి ఇవి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ట్రావెల్ హిస్టరీ ఇది కూడా రిక్వైర్డ్ ట్రావెల్ హిస్టరీ అంటే ఏంటిది ఐ నైంటీ ఫోర్ నా పాత పాస్పోర్ట్ పేజెస్ స్టాంపింగ్ పేజెస్ వీసా పేజెస్ ఇవన్నీ అప్లోడ్ చేస్తా ఐ నైంటీ ఫోర్ ఒకటి అప్లోడ్ చేస్తా అవన్నీ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ పాస్పోర్ట్ కూడా అడిగిండు ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ పేజ్ పెట్టేస్తే ఇక్కడ యూజ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫర్ ఆన్లైన్ సో మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ ఇక్కడ ఒకటి ప్రూఫ్ ఆఫ్ మీన్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ సో నా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ పంపించేస్తే ఇక్కడ డిజిటల్ ఫోటో కూడా రిక్వైర్డ్ అంట మన వీసా మీద అయితే నాకైతే పోయిన సార్ రాలేదు నా వీసా కూడా మీకు చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో కింద పెడతాను ఒక దగ్గర ఫోటో పంపించాలి కానీ మనకి వీసా మీద పడదు వీసా మీద ఫోటో ఏం పడదు పర్పస్ ఆఫ్ ట్రావెల్ అదర్ రిక్వైర్డ్ సో మీరు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తున్నారు పర్పస్ ఆఫ్ విజిట్ ఏంటి అనేది చూపించుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా మీరు ఫ్లైట్ టికెట్ ఒకటి చూపించవచ్చు రెంటల్ కార్ తీసుకెళ్తే రెంటల్ కార్ బుకింగ్ ఒకటి చూపించవచ్చు ఇంకొకటి హోటల్ హోటల్ బుకింగ్ కూడా చూపించవచ్చు ఇంకొకటి ఫ్యామిలీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వైర్డ్ సో ఇవన్నీ మళ్ళీ డీటెయిల్ గా చూద్దాం ఒకదానికి ఒకటే ఇంకొకటి అడిషనల్ ఆప్షనల్ డాక్యుమెంటేషన్ అన్నట్టు సో ఇది పెడితే పెట్టవచ్చు లేకపోతే లేదు ఇది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి నా వైఫ్ కి కూడా సపరేట్ గా ఐఎంఎం ఫైవ్ టు ఫైవ్ సెవెన్ సపరేట్ గా ఫిల్ చేయాలి సో ఇక్కడ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ లో ఏమేమి అడగలేదు అంటే ఫైనాన్షియల్ ఎందుకంటే నేనే పే చేస్తా అని చెప్పినాం కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ అడగలేదు పర్పస్ ఆఫ్ ట్రావెల్ అడగలేదు మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ అడగలేదు సో ఈ మూడు అడగలేదు మిగతా అని అడిగిండు అనమాట సో దట్స్ గుడ్ సో ఇవి ఒక్కొక్కటి మనం సిక్స్టీ డేస్ లో ఫైల్ చేయాలి సో ఇద్దరు కలిపి టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అవుతుంది ది యాక్చువల్ ఫీజ్ ఇస్ టు బి పేడ్ విల్ బి క్యాలకులేటెడ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఓకే సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఇంత అవుతుంది మా ఇద్దరికి టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ టూ హండ్రెడ్ కెనడియన్ డాలర్స్ ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను నేను ఐఎంఎం ఫైవ్ టు ఫైవ్ సెవెన్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే నాకు తెలుసు ఎప్పుడు ఇట్లనే వస్తుంది ఇది కానీ మీరు డౌన్లోడ్ చేయండి ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోతుంది నచ్చ సో ఇక్కడ మీరు అన్ని డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి ఐ వాంట్ సర్వీస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కెనడాలో ఫ్రెంచ్ మాట్లాడతారు కాబట్టి ఫ్రెంచ్ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ సో నేను ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను వీసా రిక్వెస్టెడ్ ఏంటి విజిటర్ వీసా ఫుల్ నేమ్ సో నా నేమ్ ఫ్యామిలీ నేమ్ ఏంటిది మీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసుకోండి ఇక్కడ హ్యావ్ యూ ఎవర్ యూజ్ ఎనీ అదర్ నేమ్స్ నో జెండర్ మెయిల్ ప్రీవియస్ గా ఏమైనా నేమ్స్ ఉంటే అక్కడ ఈ నేమ్స్ కూడా ఎంటర్ చేయండి లేకపోతే నో క్లిక్ చేయండి మీ జెండర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీరు పుట్టిన ప్రదేశము మీ పాస్పోర్ట్ లో చూసుకోండి పాస్పోర్ట్ లేదు అది పెట్టండి టెరిటరీ కంట్రీ ఇండియా సిటిజన్షిప్ ఇండియా అయితే ఇండియా యుఎస్ అయితే యుఎస్ కంట్రీ ఆఫ్ బర్త్ కంట్రీ ఏంటో అది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ రెడ్ లో ఉన్నాయి కదా ఆస్ట్రిక్ అదంతా కూడా రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నట్టు అవి ఖచ్చితంగా ఎంటర్ చేయాలి కంట్రీ ఆఫ్ టెరిటరీ కరెంట్ కంట్రీ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ యుఎస్ఏ ఇది నాది కరెంట్ కంట్రీ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ యుఎస్ఏ స్టేటస్ ఏంటిది అంటే వర్కర్ నేను ఇక్కడ ఫ్రమ్ అంటే ఐ సెవెన్ నైన్టీ సెవెన్ అప్రూవల్ నోటీస్ మీద ఏ డేట్ అయితే ఉంటుందో ఆ డేట్ ఎంటర్ చేయాలి లేటెస్ట్ కాపీ ఏదైతే ఉంటుందో సెవెన్ నైన్టీ సెవెన్ ఏ అప్రూవల్ నోటీస్ ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఈ డేట్స్ పెట్టండి అక్కడ వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది పెట్టండి అక్కడ ఓకేనా సో లెట్స్ గో బ్యాక్ సో ఇక్కడ పెట్టండి ఆ డేట్స్ సో ఈ ఫామ్ మొత్తం ఫిల్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్స్ లో కామెంట్ చేయండి దర్ ఈస్ ద లాట్ టు ఎంటర్ ఇన్
ఇందులో నేను చేయాలి నా వైఫ్ ఇద్దరం చేయాలన్నమాట సో అది ఈ ఫామ్ మ్యారేజ్ సింగిల్ గా ఉంటే ఈ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ కూడా మీకు అవసరం లేదు సో మేము మా దగ్గర మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ ఉంది అది అప్లోడ్ చేస్తాం ఇక్కడ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంట్ ఈ డాక్యుమెంట్ ఏంటిది అంటే మన దగ్గర బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ అవ్వచ్చు డబ్ల్యూ టూ ఫార్మ్స్ కావచ్చు ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ క్లిక్ చేస్తే మీరు ఏమేమి అప్లికే ఏమేమి అప్లికేబుల్ అవి చూపిస్తారనమాట ఇక్కడ చూడండి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ పే స్టప్స్ ఇట్లాంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ లెటర్ ఇట్లాంటివి అనమాట ట్యాక్స్ డిక్లరేషన్స్ అంటే డబ్ల్యూ టూ ఫార్మ్స్ అట్లాంటివి మీరు ఏదైనా ఉంటే అవి ఇక్కడ అప్లోడ్ అయ్యవచ్చు మీ నేమ్ మీద ఉంటే బెటర్ చాలా డిజిటల్ ఫోటో కూడా పోయిన సార్ మీకు పాస్పోర్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ సైజెస్ ఇచ్చిండు డైరెక్ట్ గా సీవీఎస్ ఇక్కడ యుఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అయితే ఏంటి అంటే సీవీఎస్ కానీ వాల్ గ్రీన్స్ కానీ వాల్మార్ట్ కానీ వెళ్తే వాళ్ళు మీరు వీసాకి కెనడా వీసాకి అని చెప్తే వాళ్ళు కరెక్ట్ గా తీసి పెడతారు మీకు అన్ని చూసుకొని ఇది సైజు మెన్షన్ చేయండి ఇది ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని పోతే బెటరు ఈ సైజ్ లో మీరు ఫొటోస్ తీసుకోవాలి పర్పస్ ఆఫ్ ట్రావెల్ అని ఉంది కదా చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ ఫ్లైట్ టికెట్స్ కానీ హోటల్ బుకింగ్ టికెట్స్ కానీ లేకపోతే మీరు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తున్నారు డాక్టర్స్ అపాయింట్మెంట్ ఏదైనా ఉందా ఇంకేదైనా ఉందా ఫ్రెండ్ ఎవరైనా విజిట్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్ ఎవరైనా విజిట్ చేస్తున్నావా ఫ్రెండ్ ఎవరైనా మీకు ఇన్విటేషన్ లెటర్ పంపించారు అట్లాంటివి మీరు ఇక్కడ అటాచ్ చేయొచ్చు అది పర్పస్ ఆఫ్ ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్ అన్నట్టు ఇంకొకటి ఫ్యామిలీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎంఎం ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇదేందో చూద్దాము క్లిక్ సో ఇక్కడ విజిటరు ఫ్యామిలీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఫాదర్ మదర్ నా వైఫ్ నేము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కంట్రీ ఆఫ్ బర్త్ మ్యారిటల్ స్టేసెస్ అవన్నీ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి అంతే అది ఇది పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి పిల్లల్ని కూడా ఇక్కడ ఫిల్అప్ చేయండి ఇక్కడ ఈ కింద ఇది పిల్లలకి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇక్కడ చిల్డ్రన్ ఇక్కడ పైన ఎవరైనా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లైక్ వైఫ్ ఫాదర్ మదర్ అట్లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ సో ఇది ఈ ఫాము నెక్స్ట్ ఇవి ఆప్షనల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నట్టు ఇవి అప్లై చేయకపోయినా పర్లేదు సో ఇవి నేను ఏం అప్లై చేయను కింద ఫ్యామిలీ మెంబర్ అని ఉంది కదా ఇది నా వైఫ్ కి అనమాట సేమ్ థింగ్ మళ్ళా ఫైవ్ టు ఫైవ్ సెవెన్ నేను ఏదైతే అప్పుడు ఫామ్ చేసినానో అది నేను కూడా ఫిల్అప్ చేసేస్తాను నా వైఫ్ కి తర్వాత ఫ్యామిలీ ఇన్ఫర్మేషన్ సో తన ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ తనకి ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ సిస్టర్ బ్రదర్ అట్లా ఇది పాస్పోర్ట్ తన పాస్పోర్ట్ తన డిజిటల్ తన చూడండి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఇవన్నీ అప్లోడ్ చేసేస్తే అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫీజు కట్టుకోవచ్చు సో మీ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి వెబ్సైట్కి వచ్చేస్తే జస్ట్ కంటిన్యూ చేయండి అప్లికేషన్ క్లిక్ కంటిన్యూ లాగిన్ అయిపోయి కంటిన్యూ చేయండి అప్లికేషన్ సో మీ చెక్ లిస్ట్ మీరు ఏమైతే అప్లోడ్ చేయాలో ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇట్లా కింద కింద ఉంటాయి అనమాట సో లెట్స్ గో క్లిక్ కంటిన్యూ కంటిన్యూ ఇది సో ఇవి అనమాట నా డాక్యుమెంటేషన్ ఇవన్నీ అప్లోడ్ చేయాలి ఐఎంఎం ఫైవ్ టు ఫైవ్ సెవెన్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేయాలి ట్రావెల్ హిస్టరీ పాస్పోర్టు ఫ్యామిలీ మెంబర్ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ డిజిటల్ ఫోటో పర్పస్ ఆఫ్ ట్రావెల్ ఫ్యామిలీ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇవన్నీ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంటేషన్ బ్రాకెట్స్లో చూసిన రా రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇక్కడ పైన బ్రాకెట్లో చూసిన రా ఇది చూసిన రా ఇది రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంటేషన్ పక్కా మనం అప్లోడ్ చేయాలి అప్లోడ్ చేయకపోతే ఇక్కడ మీకు కింద ఫీజు ఉందా ఇక్కడ ఈ పేజ్ నుంచి నెక్స్ట్ పేజ్లోకి మీరు వెళ్ళలేరు అనమాట సో డాక్యుమెంటేషన్ అంతా అప్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే మనం ఈ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పే చేయగలుగుతాము సో అప్పటిదాకా మనం పే చేయలేమన్నమాట కొన్ని కొన్ని ఆప్షనల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది ఆప్షనల్ డాక్యుమెంట్ ఇవి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదనమాట మీరు పెట్టాలని కూడా పెట్టచ్చు లేకపోతే లేదు నాట్ రిక్వైర్డ్ అన్నట్టు బట్ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో బ్రాకెట్స్లో అవి పక్కా పెట్టాలి సో ఇవన్నీ వన్ బై వన్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఐఎం అప్లోడ్ చూస్ ఫైల్ సో నా డాక్యుమెంటేషన్ అంతా నా ఫోల్డర్లో పెట్టుకున్నాను నా వైఫ్ డాక్యుమెంట్ అంతా నా వైఫ్ ఫోల్డర్లో పెట్టేసుకున్నాను ఈజీగా ఉంటుంది అట్లయితే సో ఇక్కడ రెండు ఫైవ్ టు ఫైవ్ సెవెన్ ఉన్నాయి ఫైవ్ టు ఫైవ్ సెవెన్ ఈ నాది అప్లోడ్ సో డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్దాము రిటర్న్ టు యువర్ డాక్యుమెంట్ ఇంకొక ఫైల్ అప్లోడ్ అవుతాము సో ఇక్కడ చూసిన రా గ్రీన్ కలర్లో వచ్చేసింది అప్లోడెడ్ నాట్ సబ్మిటెడ్ టు ఐఆర్సి సో ఇంకా ఐఆర్సికి సబ్మిట్ అవ్వలేదు జస్ట్ ఈ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ అయింది
అట్లా రాకపోతే సైజ్ ఎక్కువ ఉందనో లేకపోతే కొంచెం క్లారిటీ లేదనో లేదా ఎక్కడ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయనో అర్థం సో మళ్ళీ వెళ్ళి రిఫర్ చేసుకొని చూసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ నా పాస్పోర్ట్ సో నాకు రెండు పాస్పోర్ట్లు ఉన్నాయి పాత పాస్పోర్ట్ ఉంది కొత్త పాస్పోర్ట్ ఉంది నేనేం చేసిన కొత్త పాస్పోర్ట్ పాత పాస్పోర్ట్ ఫస్ట్ పేజ్ లాస్ట్ పేజ్ పాస్పోర్ట్లో ఉన్న వీజా స్టాంప్స్ ప్లస్ పోర్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్ దగ్గర అయిన స్టాంప్స్ ఆ పేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కంబైన్ చేసి పాస్పోర్ట్ ఫైల్ కింద పెట్టిన అనమాట సో నా పాస్పోర్ట్ ఫైల్ ఏడు ఉన్నది పాస్పోర్ట్ న్యూ అండ్ ఓల్డ్ ఇది మొత్తం అనమాట సో అప్లోడ్ సో సక్సెస్ అప్లోడింగ్ ఫైల్ సో నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ ఏం లేదు మొత్తం మనం ఫైల్స్ ఫస్ట్ గ్యాదర్ చేసుకోవాలి గ్యాదర్ చేసుకొని అన్నీ ఒకటేసారి అప్లోడ్ చేసేసేయాలి అట్లా చాలా ఈజీ ఇది జస్ట్ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ అవుతున్నాయి వన్స్ మనం సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాడు రివ్యూ చేస్తాడు ఎంబసీ నుంచి అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట నా డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ పైన అప్లోడ్ చేసిన కదా అన్ని గ్రీన్లో వచ్చేసిన కదా లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తున్నాయా మొత్తం గ్రీన్లో వచ్చేసిన కదా ఇప్పుడు నేనేంటి నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరెవరు వస్తున్నారు ఇప్పుడు నాతో పాటు అంటే నా వైఫ్ వస్తున్నది సో నా వైఫ్ కూడా విజిటింగ్ వీసా కావాలి సో నా వైఫ్కి కావాల్సిన డాక్యుమెంటేషన్ ఏంటిది అనేది నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి దిస్ కంప్లీట్స్ అప్లోడింగ్ ఆల్ ది నెససరీ డాక్యుమెంట్స్ సో చూసిన రా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చింది ఇంతకుముందు నెక్స్ట్ అని రాలేదు సో అన్ని అప్లోడ్ చేసేసినాం కాబట్టి నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళడానికి మనకి అవకాశం ఉంది ద ఫీ షో నీజ్ అన్ ఎస్టిమేట్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఫీజ్ ఇన్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది డే దట్ ది పర్సనల్ రిఫరెన్స్ కోడ్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ ది యాక్చువల్ ఫీజ్ టు బి పేడ్ విల్ బి క్యాల్కులేట్ అన్ ద డేట్ ఆఫ్ ది సబ్మిషన్ సో ఈ ప్రస్తుతానికి అయితే ఇంత ఉంది నేను ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేస్తానో అప్పుడు అప్డేట్ అవ్వచ్చు ఇంతకంటే ఎక్కువ అవ్వచ్చు లేదా ఇంతే ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మనము విజిటింగ్ వీసాకి ఫీ పే చేద్దాము నెక్స్ట్ పేజ్లోకి వెళ్ళి సో లెట్స్ క్లిక్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పేజ్లో యువర్ డిక్లరేషన్ అండ్ ఈ సిగ్నేచర్ సో కొన్ని కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ మీద మనము ప్రింట్అవుట్ తీసి హ్యాండ్ రిటర్న్ సిగ్నేచర్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది అన్నట్టు లాస్ట్ పేజీలో ఇక్కడ మనము మన ఇనిషియల్స్ అండ్ డేట్స్ ఇస్తాం సో ఇప్పటిదాకా నేను అప్లోడ్ చేసిన డాక్యుమెంటేషన్ అంతా ఇక్కడ ఉన్నది చూడండి రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంటేషన్ చెక్ లిస్ట్ ఇక్కడ ఏముంది శ్రీనాథ్ దియాలకి ట్రావెల్ హిస్టరీ పాస్పోర్టు సో ఇందాక చెప్పిన సోదే ఇక్కడ మొత్తం ఉంది సో ఇది నెక్స్ట్ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఫర్ మై వైఫ్ సో ఇవి సమరీ ఆఫ్ ఫీజు ఎంత టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ కెనడియన్ డాలర్స్ నోటీస్ రిగార్డింగ్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ అండ్ ఓకే సో ఇక్కడ అనమాట ప్రింట్అవుట్ తీసుకోకుండా ఓకే ఐ క్లిక్ దిస్ వన్ గివెన్ నేమ్ అంటే నా ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అంటే నా లాస్ట్ నేమ్ సైన్ ఇన్ చేయండి ఇక్కడ దీన్ని వాళ్ళు మన ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నేచర్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తారన్నట్టు సో చూసిన రా నేను నా ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేయడంతో ఇక్కడ చూడండి వచ్చేసింది సిగ్నేచర్ ఐ అగ్రీ దట్ బై సబ్మిట్ ఇన్ దిస్ అప్లికేషన్ ఐమ్ ఎలక్ట్రానిక్ సైనింగ్ ది అప్లికేషన్ ఐ శ్రీనాథ్ బియాలా సో మేము డిక్లేర్ దట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ హ్ ప్రొవైడెడ్ ఇస్ ట్రూ అండ్ ది డాక్యుమెంట్స్ ఐమ్ సబ్మిటింగ్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ మై అప్లికేషన్ ఆర్ జెన్యూన్ అండ్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ హెల్డెడ్ ఇన్ ఎనీ వే సో దిస్ దిస్ ఈజ్ డిక్లరేషన్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ ట్రాన్స్మిట్ అండ్ పే ఇది క్లిక్ చేస్తే నాకు తెలిసి మన క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది ఎంటర్ చేయడమే సో సమరీ ఆఫ్ ఫీజు దేనికి విజిటర్ వీజా ఎంతమందికి ఇద్దరికి ఒక్కొక్కరికి వంద డాలర్లు కెనడియన్ డాలర్లు రెండు వందల డాలర్లు కట్టాలి ఇప్పుడు సో ట్రాన్స్మిట్ అండ్ పే మళ్ళీ ఒకసారి సో ఇక్కడ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసేయండి మీరు సో కిందకు వచ్చేసి చెక్అవుట్ అయిపోండి సో మళ్ళీ మన పేజ్కి వచ్చేసిన నేను సో పేమెంట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఏమొచ్చింది కంగ్రాచులేషన్స్ యూ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ సబ్మిట్ యువర్ సబ్మిటెడ్ యువర్ అప్లికేషన్ ఆర్ ప్రొఫైల్ తర్వాత స్టెప్ వన్ వస్తుంది మనకి ఏంటిది యూ విల్ రిసీవ్ ఎ మెసేజ్ ఇన్ యువర్ అకౌంట్ షార్ట్లీ విత్ యువర్ కన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ అండ్ ఏ లింక్ టు యువర్ అఫీషియల్ రిసిప్ట్ వచ్చేసింది నాకు ఆల్రెడీ ఈమెయిల్ వచ్చేసింది సో డాక్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేసినాం కదా మళ్ళీ ఒక టెన్ టు థర్టీ డేస్ తర్వాత మనకు ఒక ఈమెయిల్ వస్తుంది ఈమెయిల్ వచ్చిన తర్వాత బయోమెట్రిక్స్కి వెళ్ళాలి బయోమెట్రిక్స్ తర్వాత అప్పుడు మనకి అంతా ఓకే అయితే అప్పుడు వీసా ఇష్యూ చేస్తారు డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేసిన ఫ్యూ డేస్ తర్వాత నాకు మళ్ళీ ఈమెయిల్ వచ్చింది ఈమెయిల్ చెక్ చేసుకుంటే ఏంటి అంటే నాకు ఒక రిక్వెస్ట్ లెటర్ వచ్చింది అనమాట బయోమెట్రిక్స్ నా టెన్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఇవ
మళ్ళీ ఒక లెటర్ వస్తుంది ఆ లెటర్ యూజ్ చేసుకొని అప్పుడు మనం బయోమెట్రిక్స్కి అపాయింట్మెంట్ స్కెడ్యూల్ చేసుకోవాలి పేమెంట్ రిసీట్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది కదా సో ఇక్కడ ఆపేయకండి కన్ మళ్ళీ కిందకు స్క్రోల్ అయిపోయి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే అప్పుడు ఎంబసీకి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ మళ్ళీ మీ నేము ఫస్ట్ నేము లాస్ట్ నేమ్ ఇచ్చి కింద సైన్ ఇన్ చేస్తే అప్పుడు మీరు అప్లోడ్ చేసిన రిసీట్ ఉంటుంది కదా అది ఎంబసీకి రీచ్ అవుతుంది సో ఇది మర్చిపోకండి జస్ట్ గ్రీన్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి మర్చిపోకండి ఓకే సో అంతా సెట్ అయిపోయింది సో అన్ని డాక్యుమెంట్స్ వెళ్ళిపోయినాయి నెక్స్ట్ మనకి మళ్ళీ ఒక లెటర్ వస్తుంది అనమాట వెయిట్ చేయాలి ఇది మళ్ళీ రెండో ఈమెయిల్ వచ్చింది కెనడా సర్వీసెస్ నుంచి సో ఈ సెండ్ యూ మెసేజ్ అబౌట్ యువర్ అప్లికేషన్ అని వచ్చింది సో ఇది క్లిక్ చేసిన సో ఏమంటుంది అంటే లాగిన్ అయ్యమంటుంది లాగిన్ అయిదాము లాగిన్ అయ్యి మెసేజ్ ఎందుకు చూద్దాము సో ఇక్కడ చూసినట్టు యువర్ యాక్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ న్యూ అని వచ్చింది సో ఇది క్లిక్ చేయాలి సో బయోమెట్రిక్స్ కలెక్షన్ లెటర్ వచ్చేసింది నిన్న ఫీజు కట్టినా ఇవాళ లెటర్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ అన్ని జాగ్రత్తగా సేవ్ చేసుకోండి ఏ లెటర్ వచ్చినా కానీ ఇక్కడ పోయి మనం ఫింగర్ ప్రింట్స్ నాకు తెలిసి మళ్ళీ ఫోటో అడుగుతాడు అనుకుంటా నేను ఫోటో రెండు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోస్ దిగుతాయి ఎందుకైనా మంచిది సో బయోమెట్రిక్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లెటర్ ఇది సో ఇది ఏమంటుంది దిస్ ఈస్ ద లెటర్ అప్లికేషన్ బ్లా 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 వాట్ టు డూ నెక్స్ట్ అని ఉంది కదా ఈ పేజ్ కూడా అండి ఈ పేజ్ వచ్చేసి వాట్ యూ నీట్ టు బ్రింగ్ కాపీ ఆఫ్ దిస్ లెటర్ సో దీన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి పాస్పోర్ట్ ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్ సో నేను పాస్పోర్ట్ తీసుకెళ్తాను నోట్ దిస్ లెటర్ ఈజ్ ఆల్సో యువర్ ప్రూఫ్ దట్ యూ హ్యావ్ పేడ్ ది బయోమెట్రిక్ ఫీ అంట సో మనం ఆ రిసీట్ అప్లై ఆ రిసీట్ కాకుండా ఇది తీసుకెళ్ళినా సరిపోతుంది మనకి ఈ లెటర్ ఎప్పుడైతే ఈమెయిల్ వస్తుందో ఆ ఈమెయిల్ వచ్చిన డేట్ నుంచి థర్టీ డేస్ వరకు మనం ఎప్పుడైనా కానీ మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అక్కడ ఇవ్వచ్చు అన్నట్టు వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇవ్వలేవు ట్వంటీ సెకండ్ లోపు లేదా థర్టీ డేస్ లోపు ఇవ్వలేవు ఇవ్వలేకపోతే ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ఇది క్లిక్ చేసి ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు ఈ లింక్ ఉంది కదా సెకండ్ పేజీలో ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తాం ఈ పేజీలో మీరు ఒకవేళ యుఎస్లో ఉంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇట్లా మేఘన్ అపాయింట్మెంట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ చూసుకొని మేఘన్ అపాయింట్మెంట్ చేస్తే ఈ వెబ్సైట్లో తీసుకో యుఎస్ఐసిఎస్ డాట్ గవర్నమెంట్లకి తీసుకొస్తుంది అక్కడ మేక్ అపాయింట్మెంట్ క్లిక్ చేస్తే మీ జిప్ కోడ్ ఎంటర్ చేయండి జిప్ కోడ్ ఎంటర్ చేస్తే ఫైండ్ ఆఫీస్ అని క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా చూపిస్తుంది సో ఇది ఒకటే ఉంది నాకు దగ్గరలో సో దీనికి వెళ్తా నేను సి అవైలబుల్ అపాయింట్మెంట్స్ అంట సెప్టెంబర్ ఈ డే ఇక్కడ నా నెంబర్ ఐఆర్సిసి నెంబర్ కొట్టాలి ఈ ఐఆర్సిసి నెంబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనకి బయోమెట్రిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లెటర్ ఇచ్చిండ్రు కదా ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ లెటర్లో కిందకి వెళ్తే ఇక్కడ ఉందా ఫర్ అఫీషియల్ యూజ్ ఇక్కడ ఇంకో ఇది ఐఆర్సిసి నెంబర్ ఇది ఉంది చూడండి థర్టీన్ డిజిట్ నెంబరు ఇది అక్కడ కాపీ చేసి అక్కడ పేస్ట్ చేయండి మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పాపులేట్ అవుతుంది జస్ట్ కన్ఫర్మ్ అపాయింట్మెంట్ మనం అపాయింట్మెంట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాక కూడా కావాలంటే రీస్కెడ్యూల్ చేయాలంటే చూసుకొని చేసుకోవచ్చు దగ్గర డేట్స్ ఏమైనా ఉంటే మళ్ళా సో ఎక్కడ నేను అప్లికేషన్ సపోర్ట్ సెంటర్కి వచ్చిన బయోమెట్రిక్స్ టెన్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఇవ్వడానికి సో బయోమెట్రిక్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత త్రీ డేస్ తర్వాత నాకు నా ఈమెయిల్కి మెసేజ్ వచ్చింది సో నా అప్లికేషన్లోకి వెళ్ళి నేను చెక్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అబౌట్ అవర్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ అని ఉంది సో నాది ఈ స్టెప్ అయిపోయింది రివ్యూ ఆఫ్ మెడికల్ స్టేటస్ అయిపోయింది రివ్యూ ఆఫ్ అడిషనల్ డాక్యుమెంటేషన్ అయిపోయింది ఇంటర్వ్యూ లేదు నాకు సో ఈ స్టెప్ అయిపోయింది బయోమెట్రిక్ రీసెంట్గా నేను సెప్టెంబర్ ఫోర్టీన్త్ని ఇచ్చిన సో అది కంప్లీట్ అయిపోయింది బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ అయిపోయింది వీఆర్ ప్రాసెసింగ్ అన్నాడు కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ ఫైనల్ డెసిషన్ ఇచ్చేసి ఫైనల్ డెసిషన్ ఏంటిది ఆన్ సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్త్ యువర్ అప్లికేషన్ వాజ్ అప్రూవ్డ్ you need to send us a valid passport to finalize your application so ni passport valaki mail gaani in person gaani cheyochu anamata so na passport ni send chese em chestaru ante vallu canada visa issue chestaru so malli passport pick up ready unnappudu malla naaku oka email vastadi pick up chesukodaniki so elli nenu pick up chestuntanu so ippudu manam passport ni ekkada drop cheyale etla appointment book chesukovali anedi chupistanu let's do it ikkada oka 100 message undi adi click chesinanu క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూసినరా ఒరిజినల్ పాస్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసిన డెసిషన్ హ్యాస్ బిన్ మేడ్ ఆన్ యువర్ అప్లికేషన్ వీ రిక్వైర్ యువర్ పాస్పోర్ట్ టు ఫైనలైజ్ ప్రాసెసింగ్ యువర్
సబ్మిషన్ బై కొరియర్ నేను ఇన్ పర్సన్ వెళ్ళట్లేదు న్యూయార్క్ అనేది నాకు దగ్గర ఉంటే ఇన్ పర్సన్ వెళ్ళేవాడిని ఎందుకంటే లాస్ట్ టైము నాకు న్యూయార్క్ లోనే ఉన్నావు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి డ్రాప్ ఆఫ్ చేసినాను ఇప్పుడు కొరియర్ ద్వారా నేను సబ్మిట్ చేయదలుచుకున్నాను సో సబ్మిషన్ బై కొరియర్ సో ఇక్కడ వీడు ఏమంటున్నాడు అంటే వెన్ యూజింగ్ ది ఆప్షనల్ టూ వే కొరియర్ సర్వీస్ ఆఫర్డ్ బై విఎస్ఈస్ ఈ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ టు యూజ్ యూపీఎస్ ఎన్వల్ అప్ అన్నాడు సో ఇక్కడ వాడు క్లియర్ గా ఏ ఎన్వల్ అప్ యూజ్ చేయాలో కూడా వాడు మెన్షన్ చేసింది అనమాట సో ఇది యూజ్ చేస్తే బెటరు సిన్స్ యూపీఎస్ అన్నాడు కాబట్టి నేనేం చేస్తా యూపీఎస్ స్టోర్ కి వెళ్తా తర్వాత ఈ టూ వే కొరియర్ సర్వీస్ ఏంటిది అంటే మనం పాస్పోర్ట్ న్యూయార్క్ పంపించడానికి ప్లస్ న్యూయార్క్ నుంచి మళ్ళీ మనకి ఇంటికి రావడానికి అనమాట సో పాస్పోర్ట్ పంపిస్తే పాస్పోర్ట్ మీద వీసా వేసి వీసాని మనకి మళ్ళీ మన ఇంటికి పంపించేది టూ వే కొరియర్ వన్ వే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది ఒక వన్ వే ఆప్షన్ ఏంటిది అంటే మనం అక్కడికి సెండ్ చేయడము తర్వాత వెళ్ళి మనం పిక్ చేసుకోవడం అనమాట ఈమెయిల్ వస్తుంది పికప్ కి అప్పుడు వెళ్ళి పికప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట టూ వే కొరియర్ కదా టూ వే కొరియర్ కి క్లిక్ దిస్ వన్ ఐమ్ ఎ న్యూ యూజర్ ఇక్కడ రిజిస్టర్ అవ్వండి ఒకవేళ మీకు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇది మీరు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకోకపోతే క్రియేట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసేయండి అన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఇట్లా వస్తుంది రిజిస్ట్రేషన్ డన్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ ఒక ఈమెయిల్ కూడా వస్తుంది మీకు ప్లీజ్ క్లిక్ బిలో లింక్ టు యాక్టివేట్ సో యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి మన అకౌంట్ ని యువర్ అకౌంట్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్ యాక్టివేటెడ్ ప్లీజ్ లాగిన్ టు ప్రొసీడ్ సో మీరు ఏదైతే యూజర్ ఐడి ఇచ్చినారో పాస్వర్డ్ ఇచ్చినారో అవి ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేసి ఈ ఈ కోడ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి కంటిన్యూ చేస్తే లాగిన్ అయిపోతారు ఎంటర్ అవ్వగానే నాకు ఇట్లా హోమ్ పేజ్ ఓపెన్ అయింది లెఫ్ట్ లో మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండు సో బై టూ వే కొరియర్ లేబుల్ సో ఇది నా నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న సర్వీస్ సెంటర్ వచ్చేసి నాది న్యూయార్క్ అప్లికేషన్ కేటగిరీ వచ్చేసి ఒరిజినల్ పాస్పోర్ట్ సబ్మిషన్ దెన్ క్లిక్ కంటిన్యూ కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత యాడ్ అప్లికెంట్ అంటుంది ఓన్లీ వన్ పర్సన్ క్యాన్ బి యాడ్ టు ది వన్ కొరియర్ సర్వీస్ సో ఇక్కడ నాది అప్లై చేస్తున్నా ఫస్ట్ వన్ క్లిక్ సబ్మిట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనకి కొరియర్ సర్వీస్ ఏం ఏం కావాలి అని అడుగుతుంది సో విఎస్ ఆఫర్డ్ కొరియర్ సర్వీస్ సో నేను యూపీఎస్ ఒకటే ఉంటుంది అనమాట విఎస్ ఆఫర్డ్ కరియర్ సర్వీస్ ఓన్లీ యూపీఎస్ ఉంది మీకు వేరే ప్రైవేట్ గా చేసుకోవాలి అనుకుంటే కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు క్లిక్ కంటిన్యూ ఇక్కడ మనకి ఒక రిఫరెన్స్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది సిఏఎన్ అని సో ఆ రిఫరెన్స్ నెంబర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అది మీరు సేవ్ చేసుకోండి సో మొత్తం సెవెంటీ సెవెన్ డాలర్ టెన్ సెంట్స్ అవుతుంది కంటిన్యూ షిప్పింగ్ అడ్రస్ ఇప్పుడు మన అడ్రస్ నెక్స్ట్ క్లిక్ కంటిన్యూ సబ్మిట్ టర్మ్స్ కన్ఫర్మ్ అండ్ పే సో ఇక్కడ మనకి పేమెంట్ పేజ్కి తీసుకెళ్తుంది ఇక్కడ మీకు కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసేయండి ఏమేమి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది డిస్కవర్ వీసా మాస్టర్ కార్డు అప్లికేషన్ కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా పంపించాలి మనం మెయిల్లో యా బార్ కోడ్ ఉంది సో మనకి ఈ డేట్ ఉంది కదా ఈ డేట్ నుండి నెక్స్ట్ నైన్ డేస్ వరకే ప్రీపెయిడ్ లేబుల్ ఉంటుంది సో ఆ డేట్ నుండి మనము లేబుల్ని జనరేట్ నైన్ డేస్ లో చేయాలి ఒక వన్స్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఆ జనరేట్ చేసిన లేబుల్ని థర్టీ డేస్ లోపల మనం యూజ్ చేసుకోవాలి రికమెండెడ్ ప్యాకేజింగ్ కూడా ఇక్కడ కింద ఇచ్చిండు సో ఈ నాలుగిట్లో మీరు ఏదైనా వాడొచ్చు అండ్ కింద పేజ్ నెంబర్ ఫోర్ లో మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇచ్చిండు అప్లికేషన్ షుడ్ బి సెండ్ ఇండివిజువల్లీ అండ్ నాట్ టుగెదర్ ఇప్పుడు నా వైఫ్ది కూడా ఉంది సో నా వైఫ్ది నాది రెండు పాస్పోర్ట్లు ఒకటే ఎన్నో లోపల పెట్టేసి పంపించడం కాదు నా వైఫ్ కి మళ్ళా సెవెంటీ సెవెన్ డాలర్స్ కట్టాలి దా మళ్ళా అది ఒక సపరేట్ ఎన్నో లోపల పెట్టాలి దాని చెక్ లిస్ట్ వేరు అంతా వేరు అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏం సబ్మిట్ అయ్యాలి అంటే ఈ కొరియర్ లో నా ఒరిజినల్ పాస్పోర్ట్ పంపించాలి ఐఆర్సిసి పాస్పోర్ట్ సబ్మిషన్ రిక్వెస్ట్ లెటర్ రిక్వెస్ట్ లెటర్ చూపించినాను కదా ఆ రిక్వెస్ట్ లెటర్ ఒకటి తర్వాత కన్సెంట్ ఫామ్ కన్సెంట్ ఫామ్ కూడా చూపించిన కదా ఆ ఫామ్ ఒకటి ఇంకోటి ప్యాకేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫీ ట్వంటీ త్రీ డాలర్ థర్టీ సెంట్స్ ఇది ఏంటిది అంటే మనీ ఆర్డర్ రూపంలో కానీ లేదా చెక్ చెక్ ఉంటుంది కదా మన దగ్గర ఆ రూపంలో కానీ మనం పంపించాలి అది కూడా పంపిస్తాను అది కూడా ఎక్కడ తీసుకోవాలి అనేది కూడా చెప్తాను యూపీఎస్ లో ఉంటుందో ఉంటుందో తెలియదు కానీ యూఎస్పిఎస్ లో ఉంటుంది చాలా అదర్ లైబ్రరీస్ లో ఉంటాయి వాల్మార్ట్స్ లో ఉంటాయి మనీ ఆర్డర్ ఒకటి తీసుకోవాలి ప్రింట్ కాపీ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ ఈ కన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చదువుతున్నామో ఫోర్ పేజెస్ ఆ ఫోర్ పేజెస్ కూడ
ఒకవేళ మనం ఇక్కడ ఇచ్చి ఈ అడ్రస్ లో ఇచ్చినట్టు అయితే ఏంది అంటే ఈ పక్కన పైన ట్వంటీ త్రీ డాలర్స్ ఉన్నది కదా ఇది కట్టాల్సిన అవసరం లేకుండే సిన్స్ నేను మేరీలాండ్ లో చేయించుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ డాలర్స్ కూడా నేను కట్టాలి ట్వంటీ త్రీ డాలర్స్ థర్టీ సెంట్స్ కూడా కట్టాలి ఎట్లా కట్టాలి మనీ ఆర్డర్ రూపంలో కట్టాలి అది ఎట్లా అయింది అనేది నేను ఇంకా ముందు చూపిస్తాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ కింద నెంబర్ ఉంది కదా దీనికి లేదా ఈమెయిల్ కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఇప్పుడు కొరియర్ లేబుల్స్ డౌన్లోడ్ చేద్దాము లెఫ్ట్ సైడ్ లో సో రెఫరెన్స్ నెంబర్ అడుగుతుంది ఇక్కడ రిఫరెన్స్ నెంబర్ అంటే యుఆర్ఎన్ నెంబర్ యుఆర్ఎన్ నెంబర్ ఏంటిది అంటే సిఏఎన్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా మనము బై టూ వే కొరియర్ లేబుల్స్ మనీ కట్టేస్తామా కట్టేసినాక ఒక కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ వస్తుంది కదా ఆ కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ లో ఉంటుంది సిఏఎన్ నెంబరు ఆ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సిఏఎన్ సో వచ్చేసింది సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత డౌన్లోడ్ కొరియర్ లేబుల్స్ క్లిక్ చేయండి డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది సో ఎట్లా ఉంది కొరియర్ లేబుల్ శ్రీనాథ్ బియాల నా అడ్రస్ అని ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి తర్వాత మనకు కావాల్సింది కన్సెంట్ ఫామ్ కన్సెంట్ ఫామ్ ఏంటి అది ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడికి రండి ఈ పేజీలోకి వస్తే ఇక్కడ పైన ఉంటుంది టీటీ సర్వీసెస్ కన్సెంట్ ఫామ్ ఇది ఇది ఆల్రెడీ నేను డౌన్లోడ్ చేసినాను మన డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాను సో సెకండ్ పేజ్లో మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత మీరు కాకుండా మీ తరఫున వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా సబ్మిట్ చేస్తే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఇది డిక్లరేషన్ టు బి సైన్డ్ ఓన్లీ బై అప్లికెంట్స్ యూజ్ సో సివిఎస్ కెనడా విజిటర్ అప్లికేషన్ సెంటర్ స్టాఫ్ దగ్గర నుంచి మీరు ఏమైనా హెల్ప్ తీసుకుంటే మీరు హెల్ప్ తీసుకున్నట్టుగా ఇక్కడ మీ నేమ్ సిగ్నేచర్ డేట్ ఎంటర్ చేయాలి సో నేను వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోలేదు కాబట్టి బ్లాంక్ లీవ్ చేసినాను ఇంకొకటి ఇక్కడ ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కానీ ఇది నథింగ్ మీరు ఆల్రెడీ బయోమెట్రిక్స్ ఇచ్చేసి ఉంటారు బయోమెట్రిక్స్ ఇచ్చేసి ఉంటారు కాబట్టి ప్రతి వీజాకి మనకి టెన్ ఫింగర్ ప్రింట్ పక్కా కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మీ జస్ట్ నేమ్ మీ సిగ్నేచర్ మీ డేట్ ఎంటర్ చేయండి కింద ఏమి ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత ప్రింట్అవుట్ తీసేసేయండి ప్రింట్అవుట్ తీసి సిగ్నేచర్ సంతకం పెట్టేసేయండి ఇక్కడ ఇది కూడా మనము కొరియర్లో పంపించాలి మనీ ఆర్డర్ కోసము మా ఇంటి దగ్గరలో వెస్టర్న్ యూనియన్ ఉంది అక్కడికి వచ్చినాము సో నాకు ట్వంటీ త్రీ డాలర్ థర్టీ సెంట్స్ అనుకుంటా నా వైఫ్కి ట్వంటీ త్రీ డాలర్ థర్టీ సెంట్స్ సో రెండు మనీ ఆర్డర్స్ తీసుకోవాలి రెండు మనీ ఆర్డర్స్ తీసుకొని దాని మీద ఏం రాయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను దీని తర్వాత డైరెక్ట్ యూపీఎస్కి వెళ్ళిపోతా పాస్పోర్ట్స్ అవన్నీ సెండ్ చేయడానికి సో లెట్స్ గో ఇదిగో ఎట్లా ఉంటాయి మనీ ఆర్డర్స్ సో రెండు ట్వంటీ త్రీ డాలర్స్ థర్టీ సెంట్స్ ఇంకొకటి ట్వంటీ త్రీ డాలర్స్ థర్టీ సెంట్స్ తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే యూ మన విఎఫ్ఎస్ సర్వీసెస్ బ్రాకెట్లో యూఎస్ఏ తర్వాత ఐఎన్సి అని రాయాలి ఇది నేను ఇక్కడ వీడియోలో పైన పెడతాను ఏం రాయాలో అక్కడ పెట్టేసి ఇక్కడ మీ అడ్రస్ మీ సంతకము ఇక్కడ సేమ్ థింగ్ విఎఫ్ఎస్ సర్వీసెస్ బ్రాకెట్లో యూఎస్ఏ ఐఎన్సి ఇక్కడ ఏంటిది అడ్రస్ ఇక్కడ నా వైఫ్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇది మన మెయిల్లో పంపించేటప్పుడు అటాచ్ చేస్తే సరిపోతుంది సో నేను ఏమేమి తీసుకెళ్తున్నాను అంటే యూపీఎస్ స్టోర్కి ఇదొకటి మనకి కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ వస్తుంది కదా పాస్పోర్ట్స్ అడ్మిషన్ కన్ఫర్మేషన్ లెటరు ఎక్కడ కెనడా విజిటింగ్ వీజా వెబ్సైట్లో అదొకటి మూడోది పాస్పోర్ట్ ఒరిజినల్ మెయిల్ కన్ఫర్మే మన కొరియర్ మెయిల్ కన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా కొరియర్ కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ అందులో కెనడా అని ఉంటుంది సిఏఎన్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అవి అవి డాక్యుమెంట్స్ ఏమేమి తీసుకెళ్లాలో కూడా నేను లిస్ట్ పెడతాను డోంట్ వరీ Let's go to UPS now. అది గాయస్ వీడియో వీడియో నచ్చిందా మీకు కెనడా విజిటింగ్ వీజా అప్లై చేసేటప్పుడు ఏ చిన్న డౌట్ వచ్చినా కానీ కింద కామెంట్స్లో కామెంట్ వేయండి నాకు వీలైనప్పుడు కామెంట్స్ చూసుకొని మీకు అడ్రస్ చేస్తాను దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బా